நோய் வந்ததும் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடி போகாம வீட்டுல உள்ள நேச்சுரலான பொருட்களை யூஸ் பண்ணி உங்க உடம்ப ஆரோக்கியமா பாத்துக்கணுமா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா பாருங்க அப்படியே நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல வர நியூ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெஞ்சுல சளி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க தேங்காய் எண்ணெயில கொஞ்சம் கற்பூரத்தை சேர்த்து நெஞ்சுல தடவிக்கலாம் தலைவலி குறையல அப்படின்னு சொல்றவங்க அஞ்சு துளசி இலைகளோட ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கையும் ரெண்டு லவங்கத்தையும் அரைச்சி நெச்சில பத்து போடுறதுனால இந்த தலைவலிய கம்மி பண்ணலாம் தொண்டை கரகரப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க சுக்கு பால் மிளகு திப்பினி சேர்த்து பொடி பண்ணி தேன் கலந்து சாப்பிடலாம் கண்டினியூஸா விக்கல் எடுத்துட்டே இருந்துச்சுன்னா நெல்லிக்காய இடிச்சு சாறு பிழிஞ்சு தேன் கலந்து சாப்பிடலாம் அஜீரணம் ப்ராப்ளம் சொல்லவங்க சீரக தண்ணிய கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணிய குடிக்கிறதுனால அஜீரணம் சரியாகும் உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கிடைக்கும் வாயு தொல்லை இருக்கிறவங்க வேப்பம் பூவை உலர்த்தி தூளாக்கி வெந்நீர கலந்து குடிக்கிறதுனால இந்த வாயு தொல்லைய சால்வ் பண்ணலாம் வயிற்று வலி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வெந்தயத்த நெய்யில வறுத்து பொடி செஞ்சு மோர்ல மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறதுனால இந்த வயிற்று வலி சரியாகும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கமல ஆரஞ்சு பழ தோல வெயில காய வச்சு பொடி செஞ்சு டெய்லி சோப்புக்கு பதிலா உடம்புல தேய்ச்சி குளிக்கலாம் மூக்கடைப்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு தொண்டு சுக்க தோலை ரிமூவ் பண்ணி அரை லிட்டர் வாட்டர்ல சுண்ட காய்ச்சி பால் சர்க்கரை சேர்த்து காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இந்த மூக்கடைப்பு ஈஸியா குணமாகும் கண்ணெரிச்சல் இருக்கிறவங்க வெந்தயத்தை மட்டும் ஊற வச்சு நல்லா அரைச்சி தலை முடியோட ஸ்கால்பில தடவி ஊற வச்சு குளிக்கிறதுனால கண் எரிச்சல் குறையறதோட அவங்களோட பாடி ஹீட் கூட கம்மியாகும் பற்கூச்சம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா புதினா விதைய வாயில போட்டு மெஞ்சு கொண்டிருந்தாலே இந்த பற்கூச்சத்தை சரி பண்ணலாம் புதினா பவுடரை வச்சு பல் தேய்க்கிறதுனாலயும் பல் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் ஆகும் இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்க சாதம் வடிச்ச கஞ்சியை எடுத்து ஆற வச்சு அதுல ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சீரகமும் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறதுனால இந்த இடுப்பு வழிய சரி பண்ணிக்கலாம் ஆறாத பொண்ணு இருக்க அப்படின்னு சொல்றவங்க விரலி மஞ்சள சுட்டு பொடி செஞ்சு தேங்காய் எண்ணெயில குழப்பி மார்னிங்கும் நைட்டும் பொண்கள் இருக்கிற இடத்துல தடவுனாலே போதும் பொண்கள் சீக்கிரம் குணமாயிரும் டெய்லி குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர கொதிக்க வைக்கும் போதே அதுல ஒரு கைப்பொடி சுக்க தட்டி போடலாம் இப்படி குடிக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்லவங்களுக்கு ஈஸியா குணமாகும் வல்லார கீரைய அதிகமா சாப்பிட்டோம்னா மெமரி பவர் அதிகமாகும் எறும்பு மாதிரி வேற எதுவும் பூச்சி கடிச்சு வலி வீக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதுல வெங்காயத்தை நறுக்கி அந்த வீக்கம் இருக்கிற இடத்துல தேய்க்கிறதுனால அது உடனே சரியாகும் வெயிலுக்கு வேர்க்கூர அதிகமா வந்துச்சுன்னா தயிரா உடம்புல தேய்த்து குளிக்கிறதுனால இந்த வேர்க்கூர விரட்டலாம் வெயில் டைம்ஸ்ல வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்ல ஒண்ணுதான் இந்த நீர் கடுப்பு அதிகமா தண்ணி குடிக்காம இருக்கிறதுனாலதான் இந்த நீர் கடுப்பு வருது இதுக்கு தாராளமா நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் இளநீர்ல வெந்தய பொடிய கலந்து குடிக்கிறதுனாலயும் இந்த நீர் கடுப்பு உடனே சரியாகும் வாய்ப்புன் வந்துச்சுன்னா கொப்புரை தேங்காவை கசகசவோட சேர்த்து சாப்பிட்டா வாய்ப்புன் குணமாகிரும் இல்லனா கடுக்காய வாயில ஒதுக்கி வைக்கிறதுனாலயும் இது சரியாகும் தாய்மார்களுக்கு தாய்ப்பால் சுரக்கணும்னா அரிசியோட வெந்தயத்தை சேர்த்து கஞ்சியாக்கி காய்ச்சி அதை குடிச்சு வந்தா தாய்ப்பால் அதிகமா சுரக்கும் வயிற்று போக்கு உள்ளவங்களுக்கு கருவேப்பிழையும் சீரகத்தையும் அரைச்சி வாயில போட்டு தண்ணீரை குடிச்சா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நேச்சுரலான பொருட்களை யூஸ் பண்ணி உங்களோட சின்ன சின்ன நோய்களை குணப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண